Bienvenidos de vuelta a la serie de videos de nuestro portafolio de fibras en donde tenemos el objetivo principal de hacer aportaciones periódicas constantes para seguir acumulando cada vez más títulos o certificados de estos instrumentos financieros, incrementar nuestras rentas, estos ingresos pasivos y en algún momento cumplir nuestro sueño de vivir de nuestras fibras. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y antes de pasar al video hablando de las más recientes noticias de algunas fibras y hacer nuestra aportación periódica en nuestro portafolio, cabe mencionar que en este momento ya se encuentra disponible mi nuevo curso de fibras inmobiliarias, en donde vas a tener acceso completo a más de 7 horas de contenido donde voy a estar acompañándolos por muchos módulos en donde van a estar aprendiendo de los conceptos más básicos de las fibras cómo se pueden estar beneficiando de ellas vamos a aprender a analizarlas fundamentalmente vamos a evaluarlas para saber si se encuentran caras o baratas en un momento determinado, también vamos a estar analizando sus reportes trimestrales e incluso vamos a estar haciendo comparaciones y casos prácticos de bienes inmuebles físicos contra las fibras y cuáles pudieran resultar más rentables a lo largo del tiempo así que en los comentarios y en la descripción de este video les voy a dejar el link directo para que puedan estar estar revisando este curso y todo el contenido que tiene en este momento y si ustedes aprovechan la gran promoción de utilizar el cupón septiembre a la hora de comprar mi curso van a tener un 10% de descuento adicional sobre el precio de promoción que tiene actualmente así que realmente les recomiendo que lo consideren adquirir en estos momentos ya que este cupón solamente va a ser válido para lo que resta de este mes de septiembre así que comenzando con una noticia bastante interesante es que el pasado 8 de septiembre Fibra 1 anunció que va a estar haciendo una asamblea de tenedores e inversionistas para decidir si se va a aprobar la separación completa de todas sus propiedades industriales para construir una nueva fibra completamente enfocada en este sector inmobiliario. Y esto definitivamente puede traer enormes beneficios para el nearshoring, pero en mi opinión no fue una noticia tan positiva, ya que vamos a estar perdiendo una de las mayores ventajas de Fibra 1. Y precisamente en este video que les voy a dejar aquí en las tarjetas hablo a muchísimo detalle de por qué no me gusta tanto este movimiento que va a estar haciendo Fibra 1 si es que se está concretando y esto simplemente me estuvo obligando a hacer ciertos ajustes en mi portafolio de inversiones y es que vendí por completo mi posición de Fibra 1 debido a que ya no me gusta tanto tener exposición a esta fibra hasta no tener mayor certeza y lo que estuve haciendo fue vender mi posición en Fibra 1 con una plusvalía enorme de casi un 12% entonces lo que estuve haciendo con ese dinero fue redistribuirlo equitativamente entre Fibra Danos y Fibra Monterrey. Aproximadamente estoy invirtiendo $2,500 y $2,500 en cada una de estas fibras y esto fue una gran ventaja porque tuve una ganancia al vender Fibra 1 y además estoy aprovechando para bajar considerablemente mis costos promedio, tanto de Fibra Danos y Fibra Monterrey. Y la segunda noticia importante de las fibras que les traigo para este video, precisamente viene relacionado a las siguientes distribuciones que vamos a estar recibiendo a lo largo de la siguiente semana. En la última semana de septiembre y es que ahora en su pantalla van a estar viendo la publicación oficial de Fibro Macquarie y su distribución que va a estar haciendo y aquí se muestra que la fecha ex derecho va a ser este siguiente martes 26 de septiembre y todos los inversionistas que estén invirtiendo en GMM Plus van a estar recibiendo el pago de la distribución este martes 26 de septiembre mientras que la fecha de pago va a ser este jueves 28 de septiembre para todos aquellos inversionistas que no estén invirtiendo en GMM Plus y estén invirtiendo en otra casa de bolsa van a estar recibiendo su distribución en esta fecha de pago, este 28 de septiembre. Y el monto de la distribución que Fibra Macquarie va a estar pagando a los inversionistas es de 0.5250 pesos. Aunque todo este pago va a ser a resultado fiscal porque vamos a tener una retención provisional del 30% del ISR, pero de todas maneras sigue siendo un pago bastante positivo por parte de Fibra Macquarie. ¿Y por qué estoy hablando de la distribución de Fibra Macquarie si actualmente no la tenemos en nuestro portafolio? Bueno, porque precisamente el día de hoy vamos a estar invirtiendo otra vez en Fibra Macquarie porque ya está Está llegando una evaluación bastante atractiva que me atrevería a invertir nuevamente en ella para esperar una plusvalía a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes años y obtener esta distribución que se acerca muy rápido. Y la otra fibra que va a estar pagando durante la siguiente semana es Fibra Monterrey. Actualmente no contamos con la publicación oficial para este pago correspondiente del mes de septiembre, pero seguramente vamos a estar recibiendo exactamente lo mismo que estuvimos obteniendo en julio y en agosto, ya que ahora para este mes de septiembre 
septiembre se va a estar completando el pago total del trimestre, o sea, del tercer trimestre del 2023. Y si vemos la publicación pasada de agosto de Fibra Monterrey, aquí vemos que la fecha ex derecho fue el 29 de agosto y la fecha de pago fue el 31 de agosto. Toda la distribución fue a resultado fiscal por un importe total de un poco más de 0.07 pesos. Entonces aquí claramente vemos que Fibra Monterrey siempre está pagando en el penúltimo o en el último día de cada uno de los meses. Pero como el 30 de septiembre cae en fin de semana, seguramente la fecha de pago va a ser este viernes 29 de septiembre, por lo que la fecha ex derecho va a ser dos días antes, o sea, este siguiente miércoles 27 de septiembre. Así que definitivamente ambos pagos, tanto de Fibra Macquarie y Fibra Monterrey, van a ser a resultado fiscal, por lo que no vamos a tener estos beneficios fiscales completamente libres de impuestos al recibir reembolsos de capital, pero no importa porque sigue siendo dinero que vamos a estar recibiendo y esto va a estar ayudando a nuestro portafolio a acumular cada vez más dinero y vamos a estar reinvirtiendo este capital en más fibras para empezar a crecer la bola de nieve aún más rápido. Pero ahora sí vayamos a hacer nuestra aportación de este video en nuestro portafolio de fibras. De acuerdo, ya nos encontramos aquí en nuestro portafolio y lo primero que podemos ver es que actualmente tiene un valor total de 17,803 pesos. Y también aquí podemos ver que tenemos una minusvalía de 2.75%. Si lo convertimos a términos monetarios, tenemos una pérdida no realizada de 481.83 pesos. Entonces aquí ya se están incluyendo las minusvalías, las pérdidas no realizadas por la revalorización hacia la baja de nuestras principales posiciones, tanto de Fibra Danos y Fibra Monterrey, pero también aquí se está neutralizando, por así decirlo, por el beneficio de los pagos y las distribuciones que hemos estado recibiendo desde que iniciamos este portafolio de fibras. Pero nosotros esperaríamos que a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes años, la cantidad de dinero que estemos invirtiendo para recibir las distribuciones sea mucho mayor a esta minusvalía y mejor aún, esperaríamos que se pudieran estar revalorizando tanto Fibra Danos y Fibra Monterrey y aquí tener una plusvalía adicional por una ganancia de capital. Pero al menos en este momento nos permite seguir acumulando precios mucho más baratos y esa es la principal idea de este portafolio, empezar a generar cada vez más ingresos por parte de los pagos y las distribuciones, ingresos completamente pasivos. Así que aquí ya tenemos estos mil pesos listos para ser invertidos y antes de hacerlo vamos a revisar nuestras posiciones. Entonces en este momento solamente tenemos la posición de Fibra Danos y Fibra Monterrey. Tenemos 440 títulos de Fibra Danos y tenemos 730 títulos de Fibra Monterrey. Ambas posiciones tienen una minusvalía considerable, pero no me importa mucho porque yo prefiero comprar a estos precios mucho más atractivos. Pero para este video vamos a estar invirtiendo estos mil pesos completos en abrir otra vez la posición en Fibra Macquarie. Entonces la razón principal por la cual decido nuevamente comprar Fibra Macquarie es que le veo un enorme potencial y además en estos momentos ya ha tenido una corrección bastante importante con respecto a sus máximos históricos que ha estado teniendo. Ojalá veamos más debilidad, ojalá veamos que su precio empieza a caer aún más para incrementar mi posición de una manera mucho más considerable. Pero en estos momentos tiene excelentes fundamentales financieros y además ya tiene un descuento de un 30%. Entonces en estos momentos ya puedo estar abriendo nuevamente la posición en Fibro Macquarie que anteriormente la estuve vendiendo con una plusvalía de más de un 10%. Y eso fue en cuestión de unos cuantos meses. Creo que fueron un poco menos de dos meses de invertir en Fibro Macquarie. Entonces en ese momento decidí venderla, pero ahora nuevamente empiezo a abrir esta posición porque le veo un enorme potencial y es una de mis fibras favoritas. Y esperemos esta vez que no tenga una revalorización tan rápida para que nos permita estar acumulando precios mucho más baratos. Entonces lo que vamos a hacer es comprar Fibra Macquarie a un valor de 31.08 pesos. Este es el precio de venta, solamente para que se complete nuestra orden lo más rápido posible. Y vamos a estar comprando, creo que nos alcanzan 32 títulos, entonces vamos a estar comprando 32 títulos a un valor total de 994.56 pesos. Entonces prácticamente ya nos gastamos estos mil pesos, así que le damos en comprar, esperamos a que se complete la orden y ahora vamos a estar revisando si ya se completó la orden de Fibra Macquarie y si sí, en efecto ya se completó nuestra compra en Fibra Macquarie y nos quedó un residual de 10 pesos, pero esto lo vamos a estar reinvirtiendo en la siguiente aportación que vayamos a estar haciendo una vez que tanto Fibra Macquarie y Fibra Monterrey nos estén pagando la siguiente semana. Y ahora en su pantalla van a estar viendo la hoja de cálculo que nos ayuda a analizar nuestro desempeño en el portafolio de fibras. Entonces aquí ya estuve actualizando la cantidad adicional de los títulos tanto en Fibra Danos, Fibra Monterrey, que estuve haciendo por la venta de Fibra 1 y también agregué los 32 títulos nuevos de Fibra Macquarie. Y aquí también ya estuve actualizando los costos promedio de mis posesiones y aquí podemos ver que la minusvalía en este momento es de 5.63%, o sea una pérdida no realizada de 1.068 pesos. Entonces aquí nos 
está considerando lo que vienen siendo los pagos que hemos estado recibiendo, mientras que en la aplicación de GBM Plus, ahí sí estamos viendo tanto la minusvalía o plusvalía del desempeño del portafolio, pero también los pagos recibidos y ahí se va haciendo un neteo, entonces aquí tenemos mayor minusvalía porque no estamos considerando las distribuciones, pero también aquí podemos ver que nuestro dividendo anual bruto ponderado, considerando estas tres posiciones que tenemos actualmente, es de 9.34%, entonces es un rendimiento ponderado bastante positivo esto es antes de impuestos y esto significa que vamos a estar recibiendo en rentas anuales brutas antes de impuestos 1.766.24 pesos, entonces esto va a estar incrementando conforme vayamos haciendo mayores aportaciones y vayamos reinvirtiendo nuestros pagos y distribuciones, así que esto es todo por este video y nuestra aportación en el portafolio de fibras así que espero que este les haya sido bastante útil y educativo, si fue así considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos, nos vemos en el siguiente, muchísimas Muchísimas gracias y hasta luego.